we have been talking about statements like these for a while now. Basically, अगर हम इन statements को देखें तो equality की दोनों sides पे values बराबर है Let's take an example. अगर हम ये x इज इक्वल टू एक्स की स्टेटमेंट लें सो ऑन बोथ साइड अगेन द वैल्यू विल ऑलवेज बी द सेम लेकिन अगर मैं एक साइड पे थ्री एड कर देता हूं सो क्या ये दोनों साइड बराबर रहेंगी वॉट डू गाइज थिंक येस दिस वॉन्ट रिमेन इक्वल वी आर टॉकिंग अबाउट इन इक्वालिटीज इन इक्वालिटीज आर बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिलेशन ये पॉसिबली क्या हो सकते हैं दीज कैन बी लेस देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन एनी टू नंबर और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन सिक्सटीन थर्टी वन ट्वेंटी फाइव ईयर्स आफ्टर शेक्सपियर डाइड एंड इलेवन ईयर्स आफ्टर न्यूटन वॉज बॉर्न द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन वर इंट्रोड्यूस्ड दिस वॉज रिटन इन अ बुक इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश मैथमेटिशियन कॉल थॉमस हेरियट This book was published ten years after his death. These symbols were actually introduced by the book's editor, Walter Warner. Harriet ne to apne kam ke liye triangular symbols istemal kiye the. Wo to Warner ne baad me isko modern day less than or greater than ke sign me convert kiya. Now these signs are indispensable for mathematicians. I think we can all agree that this was one of the happiest conceits of mathematical thinking. Now, let's look at the properties of inequalities. For the first property, we will evaluate the law of trichotomy. Let's take an example. Let's say Ahmed has more money than Fazan. There are basically three possibilities here. Ya to Ahmed ke paas Fazan se zyada paise hain. इसका मतलब यह भी है कि अहमद के पास फैजान से कम पैसे नहीं है और इसका एक और मतलब यह भी है कि फैजान और अहमद के पास बराबर अमाउंट नहीं है बेसिकली लॉ ऑफ ट्राइकोटमी का मतलब यह है कि ये तीनों बातें एक्चुअली सेम है वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी सो दैट मीन्स कि ए इज मोर देन बी ए कैन नॉट बी लेस देन बी और इक्वल टू बी शायद आप लोगों को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी याद हो बेसिकली व्हेन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी अब यही चीज इन इक्वालिटीज पे भी इस्टेब्लिश हो सकती है लेट्स टेक अ नंबर लाइन इस नंबर लाइन पे वी हैव थ्री नंबर वी हैव टू थ्री एंड फोर नाउ वी नो दैट थ्री इज ग्रेटर देन टू एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर इज ग्रेटर देन थ्री बेसिकली इस रिलेशन से हम ये इवेल्यूएट कर सकते हैं दैट फोर विल बी ग्रेटर देन टू द आइडिया इज कि अगर हम लोग ये फोर ग्रेटर देन टू का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें इस रिलेशन के लिए बीच की वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं सो द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सेज इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी सो ए विल ऑटोमैटिकली बी ग्रेटर देन सी एंड दिस होल्ड ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज Now let's talk about the addition property of inequality. Let's take an example again. Yeh hamari number line hai and we have these numbers 2 3 and so on. Hamare paas abhi bhi yahi relation hai that 3 is greater than 2. Ab agar hum inequalities ki dono side pe same constant add kare so basically our relation will remain the same. Let's take the example अगर हम थ्री में फोर ऐड करते हैं और टू में भी फोर ऐड करते हैं सो दिस थ्री विल मूव ऑन टू सेवन एंड दिस टू विल मूव ऑन टू सिक्स बेसिकली द रिलेशन विल स्टिल होल्ड बिकॉज सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स ये दोनों नंबर्स ने सिर्फ अपनी चार नंबर से प्लेसेस बदली हैं। सो द आइडिया इज दैट इफ वी एड द सेम कॉन्स्टेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटीज सो हमारे पास रिलेशन सेम रहेगा ओनली द प्लेसेज विल चेंज This holds true for all real numbers. So let's take two relations. We have a greater than b, and the second relation is c greater than b. अब आपने इस बात को गौर करना है that in दोनों relations में a और c बड़ी values हैं और b और d छोटी values हैं. Now let's do something. हम दोनों बड़ी values को add कर देते हैं और दोनों छोटी values को भी add कर देते हैं. 
अब एक इनइक्वालिटी में सम कुछ ये आएगा दैट ए प्लस सी विच इज द सम ऑफ द बिगर वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन बी प्लस डी विच इज द सम ऑफ द स्मॉलर वैल्यूज नाउ कैन यू गाइज फिगर आउट द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यू नो वॉट आई गिव यू समाइम यस दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी वर गोइंग फॉर बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हम इन इक्वालिटीज के दो नंबर लें और उनको सेम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें द इन इक्वालिटी विल स्टिल होल्ड लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल वी हैव ए एस टू एंड बी एस थ्री अगर हम दोनों को थ्री से मल्टीप्लाई करें सो टू विल कन्वर्ट इन टू सिक्स एंड थ्री विल कन्वर्ट इन टू नाइन द आइडिया इज दैट नाइन इज स्टिल ग्रेटर देन सिक्स सो बेसिकली इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर बाई द सेम कॉन्स्टेंट द इन इक्वालिटी स्टिल होल्ड एंड दिस इज ट्रू for all real numbers now i have a question for you aisa kare let's try multiplying a and b by a negative number let's say hum in dono numbers ko minus 2 se multiply karte hain ab aapke khayal se hamare paas kya solution hoga wait now there's a problem b is now minus 6 and a is now minus 4 the problem is that now b is smaller than a Now we can conclude that if b is greater than a, and we multiply both these numbers by a positive number, basically हम ये कहें कि a constant c is greater than zero, तो आपकी inequality फिर भी hold करेगी. It will be the same. That is, c a is less than c b, and this holds true for all values that belong to the real set. अगली बात हम ये करते हैं कि अगर b is greater than a और हम उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें बेसिकली इफ सी इज लेस देन जीरो देन द इन इक्वालिटी गेट्स फ्लिप्ट बेसिकली नाउ द सी ए विल बी ग्रेटर देन सी बी एंड दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज 